Her illustrerer jeg så, hvordan man øh, vil udregne en ligevægtskonstant og en øh, fri energiændring øh, ud fra en molekylær dynamiksimulation. Så det vi ser her, det er en molekylær dynamiksimulation, øh, hvor jeg har to partikler, øh, som er bundet sammen. Øh, og det jeg vil udregne, det er ligevægtskonstanten for øh, reaktionen, øh, hvor de er bundet sammen. Øh, Relativt, hvor de er bundet sammen, og så hvor de adskiller, hinanden, adskiller sig fra hinanden. Så øh, det, det er ligevægtskonstanten, jeg er interesseret i. Øh, nu kører jeg så en molekylær dynamiksimulation, og under simulationen øh, holder jeg så styr på, om de er sammen. Det gør jeg ved at måle øh, afstanden mellem de to partikler. Så hvis den afstand er under et vis øh, værdi, så siger jeg, at de er sammen, øh, og så begynder jeg at tælle herover, så lægger jeg tidsskridtene sammen. Øh, her og hvis de er adskilt øh, hvis afstanden er større end et vis øh, tal øh, ved et tidsskridt så lægger jeg tidsskridtene sammen herover okay? så når, vi starter, når jeg starter simulationen så vil jeg så sige at de starter sammen og så begynder vi at tælle her men efter et stykke tid så falder de så fra hinanden så tæller vi her så kommer de tilbage og binder så tæller vi her og så videre og det kører vi så for 50 pikosekunder. Okay, det var så øh, de 50 pikosekunder. Så vi kan se, at de partiklerne tilbragte 32,7 pikosekunder sammen og 17,3 pikosekunder fra hinanden. Øh, hvis jeg så tager øh, det her tal og dividerer med det her tal, så får jeg så ligevægtskonstanten øh, for denne her reaktion. Så det her det er øh, produktet. Og det her, det er reaktanten, som jeg har skrevet øh, reaktionen. Og så får jeg så en ligevægtskonstant på 1,9. Øh, og ud fra ligevægtskonstanten, så kan jeg så øh, udregne den fri energiændring øh, ved en bestemt temperatur. Den her er så kørt ved 300 grader. Øh, og så får jeg så en fri energiændring på 1,6 kJ per mål.